హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఇవన్నీ కూడా నేను మార్నింగ్ వాష్ చేసినవి అన్నీ కూడా డ్రై చేసేస్తాను చూసారా బయట క్లైమేట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు టైం వచ్చి మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ అయిందండి మబ్బు పడుతుంది ఇంకా మేబీ ఇప్పుడు వర్షం కూడా పడవచ్చు మాకైతే ఇక్కడ రోజు వర్షాలు పడుతున్నాయి ఎండలు అయితే తగ్గిపోయాయి క్లైమేట్ అయితే ఇప్పుడు చాలా బాగుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ లో నేను చామదుంపల పులుసు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ నాకు తెలిసి మీలో కొంతమందికి తెలిసే ఉండొచ్చు తెలియని వాళ్ళకి వస్తే నేను ఈ రెసిపీని షేర్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకునే రెసిపీ ఇది స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో నేను కొంచెం మెంతులు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం జీరా వేసుకున్నాను ఆవాలు వేసుకున్నాను అలాగే ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఆనియన్ అలాగే ఒక టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ ని స్లిప్ చేసుకుని వేసుకున్నాను మనం ఏదన్నా పులుసుల్లో మెంతులు వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఆనియన్స్ అనేవి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలండి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లోని రా స్మెల్ అనేది పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ టొమాటోస్ ని కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఈ టొమాటోస్ కూడా బాగా మగ్గిపోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసేద్దాము ఇప్పుడు దీనిపైన మనం మూత పెట్టేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకుందాము ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిందండి చూడండి టొమాటో మొత్తం కూడా బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్న తర్వాత నేను బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేద్దాము నేను ఆల్రెడీ చామదుంపల్ని ముందుగానే బాయిల్ చేసేసి దానిపైన ఉన్న స్కిన్ మొత్తం కూడా తీసేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఆ చామదుంపల్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుందాము ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుని టూ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేది మొత్తం కూడా మనకు ఈ పీసెస్కి పడుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసుకుంటున్నాను ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇది కొంచెం కుక్ అవ్వాలండి అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం వాటర్ కూడా వేస్తున్నాను ఇది గ్రేవీ కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ బాగా మగ్గనివ్వాలి ఇలా మగ్గనిస్తే మనకు ఆ ఫ్లేవర్స్ అనేది మొత్తం కూడా బాగా పడుతుంది పీసెస్కి బాగా పడుతుంది టూ మినిట్స్ తర్వాత నేను మూత తీసేసానండి ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో నేను కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను కరివేపాకు ఇలా మొత్తం అంతా కూడా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత వేసాము అంటే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది మనం స్టార్టింగ్లోనే వేసామంటే మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది తెలీదు ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం బెల్లం పొడి వేసుకుంటున్నానండి చింతపండు పుల్ పులుసుతో చేసిన ఏ రెసిపీకైనా కొంచెం బెల్లం వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది మూత పెట్టేసి ఇది కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుందండి మనకి దగ్గర పడడానికి చూడండి మనకి ఈ కర్రీ వచ్చి దగ్గర పడింది చివరిగా ఇందులో నేను కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను కొత్తిమీర వేయటం వల్ల మనకి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసానండి 
ఎంతో టేస్ట్గా ఉండే చామ దుంపల పులుసు రెడీ అయిపోయిందండి ఇది రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది అలాగే రాగి సంగటికి అయితే సూపర్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లో నేను రాగి సంగటి చేశానండి అలాగే ఈ రాగి సంగటికి కాంబినేషన్గా నేను చామ దుంపల పులుసు చేశాను ఈ రెండు కాంబినేషన్ అయితే సూపర్గా ఉంటాయండి ఈ చామ దుంపల పులుసు రెసిపీ తెలియకపోతే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను చామ దుంపల పులుసుతో పాటు గోరు చిక్కుడుకాయ కర్రీ కూడా చేశాను చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ ఇది అంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కదా నేనైతే ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను గోర్ చిక్కుడుకాయలు తీసుకున్నానండి ఇవి ఒక పావు కేజీ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం వీటిని నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని అడ్జస్ట్ది మొత్తం కూడా ఈ రకంగా మనం తీసేసేసుకోవాలి తీసేసుకొని కొంచెం వీటిని ఈ సైజులో కట్ చేసేసి పెట్టుకోవాలి నేను మొత్తం కూడా కట్ చేసేసుకున్నానండి వీటిని కుక్కర్లో వేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం కుక్ చేసుకోవాలి నేను ఒక పెద్ద ఆనియన్ అలాగే ఒక త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ని ఈ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నానండి ఈ పేస్ట్ వల్ల ఈ రెసిపీకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకున్నాను అలాగే క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను ఎండ్ మిర్చి వేసుకున్నాను కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని మొత్తం కూడా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇందులో నేను ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ని ఒక త్రీ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ఇందులో వేసుకోవాలి ఇందులో రాస్మల్ అనేది పోవాలండి అంతవరకు మనం ఈ పేస్ట్ని మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే ఇది మాడిపోతుంది చూడండి మొత్తం కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా అందులోని రాస్మల్ అనేది పోయేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న గోర్ చిక్కుడుకాయలు వేసుకోవాలి అలాగే మనం బాయిల్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చిన వాటర్ని కూడా అలానే వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి అలాగే నేను కొంచెం ధనియా పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం బాయిల్ చేసిన వాటర్తో వేసుకోవాలండి అలా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇది కొంచెం కుక్ అయిపోవాలి అంటే మనకి ఇది మొత్తం కూడా బాగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది చూడండి ఈ రకంగా మనకి ఈ కర్రీ అనేది బాగా దగ్గరికి రావాలి ఇలా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇందులో మనం ఎండు కొబ్బరి తురుం వేసుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి తురుం వేయడం వల్ల మనకు ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గోర్ చిక్కుడు కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి రైస్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్ ఇది ఈ రెసిపీ మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మీకు మన తెలుగు మామ ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి కూడా పుట్టినరోజ శుభాకాంక్షలు ఇలాంటి పుట్టినరోజుల్ని మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే ఎంజాయ్ యువర్ డే ఇప్పుడు టైం వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్టీ అయిందండి మా లంచ్ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యశ్వికి ఆన్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు వన్ థర్టీ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు వాడికి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి అంటే రోజు కొన్ని కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళకి క్లాస్ జరుగుతుంది అది ముందే మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ రోజు ఏ క్లాస్ అనేది వాడు ఆ బుక్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టేసుకుంటాడు యశ్వికి నేను ట్రైపాడ్లో మొబైల్ని సెట్ చేసిస్తాను అని చెప్పినా కూడా అస్సలు ఒప్పుకోడండి వాడికి అసలు కంఫర్టబుల్గా ఉండదు అంటాడు కాబట్టి ఇలాగ వాడికి వాడే మొత్తం సెట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాడు 
రోజు కూడా హోంవర్క్స్ అన్ని కూడా ఇస్తున్నారండి ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత యశు అయితే బిజీ అయిపోయాడు యశుకు త్రీ థర్టీకి క్లాస్ అయిపోయిందండి ఇంకా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మేము పడుకున్నాము పడుకొని ఇంకా ఫోర్ థర్టీకి లేచాము ఇంకా ఫోర్ థర్టీకి ఇంకా నేను బట్టలు కూడా మార్నింగ్ వాష్ చేసిన బట్టలు ఉన్నాయి అవి మొత్తం కూడా తీసుకొచ్చేసి ఇంకా అన్నీ ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఇంకా ఇల్లు ఉడిచేస్తున్నాను ఈవినింగ్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయిందండి గడపను వచ్చి నేను థర్స్డే క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇంకా పూలు అనేవి చేంజ్ చేశానండి మార్నింగ్ చేంజ్ చేశాను మళ్ళీ అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ పూలు చేంజ్ చేసి ఫ్రెష్ పూలు పెట్టుకున్నాను నా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ పూజ కూడా ఫినిష్ అయిందండి మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరు అడిగారండి నేను దక్షిణావృత శంఖంతో పాటు ఏమేమి పెట్టాను అని నేను దక్షిణావృత శంఖంతో పాటు శ్రీఫలం ఒకటి పెట్టుకున్నాను కనిపిస్తుంది కదా మీకు అక్కడ అలాగే లక్ష్మీ గవ్వలు గోమతి చక్రాలు అలాగే తామర గింజలు గురువింద గింజలు ఇవి అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా లక్ష్మీ ప్రదం ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకి ఒక ఫుల్ సెట్ లాగే దొరుకుతుంది నేను అలానే తీసుకున్నాను గోమ నేను ఇవన్నీ కూడా ఈ దక్షిణావృత శంఖంతో పాటు ఇవి అన్నీ కూడా కలిపి తీసుకున్నాను నా ఈవినింగ్ పూజ ఫినిష్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను కాఫీ పెడుతున్నాను ఈ రోజు అయితే స్నాక్స్ ఏమి చేయలేదు నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే కొంచెం కాఫీ ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకొని తాగేసేయాలి కొంచెం హెడేక్గా ఉంది కాబట్టి ఇక నేను ఫాస్ట్గా కాఫీ పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం కాఫీ తాగామంటే కొంచెం రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది కదా కాబట్టి ఇంకా కాఫీ పెట్టేసేసుకుంటున్నాను నేను యూస్ చేసే ఈ కప్స్ గురించి కూడా అడిగారండి ఇవి వచ్చి పిజియాన్ అండి పిజియాన్ బ్రాండ్ ఇవి మా ఈవినింగ్ కాఫీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డిన్నర్ లో నేను పనియారం చేస్తున్నాను పనియారం కి కాంబినేషన్ గా కారా చట్నీ చేస్తున్నానండి ఈ కారా చట్నీ వచ్చి కర్ణాటకలో చాలా ఫేమస్ ఇది అంటే అన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీస్ కి అన్నిటికీ కూడా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ లో మనం ఈ చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ చట్నీ నుంచి మనం ట్వంటీ డేస్ వరకు కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి వాటర్ తగలకుండా ఉంటే మనం ట్వంటీ డేస్ ఇంకా మోర్ దాన్ కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకున్నాము అంటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది దోశకి బాగుంటుంది పనియరానికి అలాగే రైస్ లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ కారా చట్నీ రెసిపీని షేర్ చేస్తాను అలాగే పనియారాన్ని కూడా పనియారం రెసిపీని కూడా షేర్ చేస్తాను అంటే పనియారాన్ని కూడా చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేనైతే ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి మిక్సీ జార్ లో నేను ఒక పది ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాను అలాగే ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను ఒక స్మాల్ లెమన్ సైజ్ చింతపండు వేసుకున్నాను అలాగే వన్ స్పూన్ జీరా వేసుకున్నాను ఇందుకు సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకొని మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఈ రకంగా మనం బాగా మెత్తగా బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలండి వాటర్ మరీ ఎక్కువగా కూడా వేసుకోకండి నేను బ్లెండ్ చేసేసుకున్నాను మనకు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు మనం ఈ కారా చట్నీకి తాలింపు వేసుకోవాలి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకున్నాను 
అలాగే కొంచెం మెంతులు వేసుకున్నాను కరివేపాకు వేసుకున్నాను అలాగే క్రష్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీనికి వచ్చి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి ఇది మనం నిల్వ చేసుకోవడానికి చేసుకుంటున్న పచ్చడి కాబట్టి ఈ తాలింపు అనేది మొత్తం కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి తాలింపు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా బ్లెండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పచ్చడి వేసుకోవాలి టూ మినిట్స్ మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలండి అంటే మనం వేసిన ఆయిల్ అనేది పైకి రావాలి అంతవరకు మనం మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఈ పచ్చడిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఈ రకంగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు మనం ఈ పచ్చడిని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చింది కదా నేను ఒకసారి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను మిక్స్ చేసేసి ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కారా చట్నీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది పనియారానికి సూపర్ కాంబినేషన్ అలాగే ఇడ్లీ దోశ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మనం ఏదన్నా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ ఏదైనా బాటిల్లో కానీ స్టోర్ చేసుకొని మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నాము అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు రైస్లోకి కూడా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను పనియారం చేస్తున్నానండి ఇందుకోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చి శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాను ఫస్ట్ వీటిని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే నేను ఒక గ్రీన్ చిల్లీని కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్ రెండు కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఈ పనియారానికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను మనం ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుందండి మరీ మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక క్యారెట్ని తురుముకొని వేసుకున్నాను ఈ క్యారెట్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ మనం ఇలా మిక్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీ పిండి తీసుకున్నానండి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఇడ్లీ పిండిలో నేను సాల్ట్ ఏది వేయలేదండి ఈ నేను ఈ మసాలాలోనే సాల్ట్ టర్మరిక్ పౌడర్ అంతా వేశాను కాబట్టి ఇంకా ఇడ్లీ పిండిలో ఏమి వేయలేదు ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఈ మసాలాని ఈ ఇడ్లీ పిండిలో వేసుకోవాలి దీన్ని మొత్తం కూడా ఒకసారి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్టవ్ పై పడ్డు మేకర్ పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఆయిల్ని నేను ఒక బ్రష్తో మొత్తం కూడా బాగా స్ప్రెడ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా బాగా హీట్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పనియారం బ్యాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఈ రకంగా నేను మొత్తం కూడా పడ్డు వేసేసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీనిపైన మనం కొంచెం ఆయిల్ని వేసుకోవాలి దీనిపైన మూత పెట్టేసి సిమ్లో మనం కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది హై ఫ్లేమ్లో కానీ కుక్ చేసామంటే పైన మొత్తం పైన అలాగే అడుగున మొత్తం కూడా కుక్ అయిపోతుంది లోపలంతా పిండి అలానే ఉంటుంది కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం క్యారెట్ వేసాం కదండి కాబట్టి మంచి కలర్ వస్తుంది చూడండి నేను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత టోన్ చేస్తున్నాను మొత్తం కూడా బాగా కుక్ అయిపోయింది పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారండి ఇందులో మనం క్యారెట్ వేస వేసాం కదా చాలా హెల్దీ కూడా ఇంకా మీకు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాగా వెజిటబుల్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ సైడ్ కూడా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు తీసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ వేస్తున్నానండి మనం ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా తినే ఇడ్లీ దోశ ఇలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా వెజిటబుల్స్ వేసి కూడా మనం పనియారం చేసి పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు పిల్లలు కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు మనం వీటిని లంచ్ బాక్స్లలో కూడా మనం పిల్లలకి పెట్టి ఇవ్వచ్చు ఇంకా దీంట్లో మనం క్యాప్సికమ్ క్యాబేజ్ అలాగే బీట్రూట్ ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ చేయొచ్చండి బీట్రూట్తో చేస్తే మంచి కలర్ వస్తుంది 
పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయాయండి నేను ఇప్పుడు టర్న్ చేసేస్తున్నాను మనం సిమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటేనే మనకి మొత్తం కూడా బాగా కుక్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను వీటిని తీసేస్తున్నాను పనియారం ప్రిపేర్ చేసేస్తానండి అలాగే ఈ పనియారానికి కాంబినేషన్ గా కార చట్నీ చేశాను ఇది నల్ల కారం అండి నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఈ రెసిపీని షేర్ చేశాను కదా నల్ల కారంతో కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా ఈజీగా చేసుకుంటే రెసిపీ అండి దీన్ని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ లేకపోతే డిన్నర్లో కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా సింపుల్ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ టు నైట్ డిన్నర్ రొటీన్ బ్లాగ్ ఇక్కడతో ఈ రోజు నా బ్లాగ్ ని ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్